Olá, saudações. Está a ver já o Magazine Semear desta semana, sempre a contar com o apoio à produção do Prodesi. Uma jornada de trabalho do Ministério da Economia e Planeamento marcou a capital do país nos últimos dias. O Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, saiu aos municípios de Luanda para conhecer a realidade dos produtores que atuam na capital do país. Foram três equipas do Ministério da Economia e Planeamento a trabalhar na rua no encalço dos produtores nacionais. O ministro Sérgio dos Santos liderou uma das equipas, o secretário para o Planeamento liderou outra e o secretário para a Economia a terceira equipa de trabalho. O SEMIAR aproveitou para conhecer uma pequena revolução silenciosa que está a acontecer, por exemplo, no setor do café. Veja a reportagem. Depois de ter passado pelas províncias das Lundas Norte e Sul, Moxico, Ije, Zaire, Cunen, Benguela, Namibe, Kwanza Norte, Malange, Cabinda, Huila e Kwanza Sul, chegou agora a vez da equipa de coordenação executiva do Prodesi trabalhar na província de Luanda. Aqui também está a acontecer uma pequena revolução silenciosa no setor produtivo. Por exemplo, o café produzido no interior do país, por cerca de 20 mil famílias, é comprado por esta unidade industrial, a Angonabeiro. Há 20 anos que a Angonabeiro compra o café produzido no país, de produção local e também destinado à exportação. Nos últimos anos, o investimento na produção, transformação e exportação acelerou intensivamente. O que nós sentimos é que o café precisa de ser estimulado, precisa de haver apoios aos agricultores. Nós, de alguma forma, também o fazemos, porque muitas vezes fazemos adiantamentos e empréstimos. Nós somos um bocadinho o banco do café aqui em Angola, nesta lógica do fomento de crescimento. Nós temos capacidade para escoar o café, seja com um café verde, seja com um café transformado, e é essa necessidade que queremos aproveitar. A Angona Beiro diz que desde cedo entendeu o espírito do Prodesi, o Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. E por isso mesmo abraçou o projeto no máximo da sua força. Reduzir importações e estimular as exportações e é isso mesmo que temos de fazer. Os investimentos que fizemos em mais capacidade de torre, em mais capacidade de embalamento, em mais capacidade de transformação vão exatamente nesse sentido e, e, e portanto é que estamos, como eu gosto de dizer, engajados com aquela que é a linha do Executivo de redução das importações e aumento das exportações. Com o apoio de uma das linhas de financiamento do Prodesi, a fábrica promete crescer ainda mais. Vai passar a produzir localmente as cápsulas de café. Uma valência que reforça a importância dessa unidade industrial na produção nacional. A Angona Beiro cria os efeitos que o Prodesi prevê, primeiro, dentro da cadeia de valor do café, é uma empresa âncora que compra aos produtores pequenos e grandes, como já dissemos, mais de 20 mil famílias uh, a quem eles compram uh, em várias regiões do nosso país, uh, onde temos o café, as regiões aqui do norte do país, mas também do centro-sul do país, que têm a produção de café, quer o, o café arábica, uh, quer o café robusta. Nesta ligação com a produção, permitem que os produtores produzam e tenham um mercado para vender mas também cria uma outra ligação mais à frente, que é a transformação do nosso café. Hoje eh, estamos a falar eh, do café moído, que vai para vários mercados, o mercado nacional e o mercado internacional. Em breve vamos estar a falar em cápsulas de café, que vão diretamente para os consumidores, que é do mercado nacional, que é do mercado externo. E assim é uma produção nacional que depois eh, é exportada, portanto, que é só o efeito. Temos o efeito eh, que o Prodesi procura, que é aumentar a produção nacional, aumentar o rendimento dos produtores nacionais, no caso dos que estão no café. Quando esse exercício começou, eh, vendia-se a tonelada de café a um valor eh, muito baixo. Agora os preços têm estado a aumentar, portanto a Angola na Beira tem estado a acompanhar eh, este aumento dos preços. O café é um produto de bolsa, 
eh, e quando o café se valoriza, as famílias também aumentam o seu rendimento, mas também ganha o país mais lá à frente porque nós temos receitas de exportação. Então, em Angola temos empresas a fazerem uma atividade que eh, vai no sentido de aumentar a produção nacional, diversificar as exportações. A Angola Beira é uma delas. Nós fazemos um apelo a todos os produtores de café para aumentarem a sua produção de grão, porque temos aqui uma empresa que tem a capacidade de comprar, de transformar e de exportar o nosso café. Pensamos que são boas notícias para quem está a operar na atividade da agricultura, na produção cafeícola. O café aqui, no Cazenga, é descascado, torrado, moído e embalado. Apesar de os especialistas degustarem o produto sem açúcar, há aqueles que, entretanto, o preferem tomar com açúcar. Por isso mesmo, na medida certa, a fábrica também oferece pequenos pacotes. O Prodese tem no seu funil de apoio à constituição de processos para solicitação de crédito junto à banca, em Luanda, 487 projetos, dos quais 165 já foram aprovados. O banco que mais financia projetos produtivos em Luanda é o Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, com um total de 64 projetos. Segundo dados atualizados no passado dia 9 de abril, o BIC financiou 13 projetos e o BAI, 11. Fomos ver uma das 18 cooperativas financiadas pelo BDA, a cooperativa de pescadores Quilamba Kiashi. É uma cooperativa que existe desde 1978. Hoje tem 16 membros e beneficiou de um crédito de 50 milhões de quanzas, com dois anos de mora. O presidente da cooperativa já pensa no futuro. Por isso mesmo, esse financiamento, apesar de baixo, é crucial. O impacto do crédito vai ser refletido sobre o emprego. Pelo menos 17 novos postos de trabalho direto vão ser criados. Mas há também os indiretos, pois a cooperativa vai aumentar a sua capacidade de captura. Uh, nós já viemos há muito tempo, já temos também nosso dinheiro próprio. Né? Hum. Temos uma parte do nosso dinheiro que nós estamos aqui a trabalhar. Com esse 50 milhões vai nos dar mais um porrão, né? vamos dar mais uma força. Então aí vamos conseguir fazer isso. É, nós temos, para além disso, nós temos a nossa câmara já, temos a nossa carrinha já, já temos uma carrinha de 3 toneladas e meia, uma carrinha canto. Só dá seguimento, esses 50 milhões vão nos, vão nos alavancar. Nós viemos ver o que, é que eles estão a fazer com esses recursos e viemos saber o que mais podemos fazer por eles. Sabemos que o peixe está caro, o preço do peixe está muito alto, as, as famílias consomem o peixe é um produto essencial, uma proteína essencial. Precisamos de aumentar a produção. Trabalhar junto de quem fez é conhecer é a nova filosofia de trabalho. Em Cacoaco, na Funda, também está um grande projeto que poderá estender a produção de ovos para criadores mais pequenos. Envolve a Associação de Criadores de Aves. O projeto é integrado, por isso tem uma componente agrícola para a produção de milho, soja trigo, óleo de girassol e farinha de peixe. A componente avícola vai com a criação de galinhas poedeiras e galinhas de corte. A parte industrial destina-se à produção de rações, processamento e embalagem de ovos e carne, assim como a componente de serviços com assistência veterinária e o serviço de distribuição. A delegação do Prodesi, ainda em Cacoaco, visitou outros projetos. Calumbo Viana. Aqui encontramos um dos maiores produtores de tomate. A fazenda Hortap, que tem em fase de crescimento tomateiros em 60 hectares e 100 hectares de cebola. Estamos a falar no tomate uma média de cerca de, de 50 toneladas por hectare. Estamos a falar em 3 mil toneladas de tomate. Estamos a falar em 2 mil toneladas de, de cebola. Começarão a ser, ser colhidas a partir do mês de junho. Aqui estão empregadas pelo menos 150 pessoas. Esta fazenda consome cerca de 800 litros de gasóleo por dia. Mas esta realidade vai mudar nos próximos dias, pois no âmbito do Prodesi, a fazenda foi contemplada com um crédito pela banca comercial 
destinado à instalação de energia elétrica a partir da rede pública. Essa energia, quando chegar cá, nós vamos substituir parte das motobombas em eletro, eletrobombas. Então vai nos reduzir nos custos da manutenção das motobombas e, não, e, e temos a energia mais, mais oh, e temos a produção ou rega mais barata. É também em Calumbo onde está a acontecer uma revolução silenciosa. A cotonicultura, a área da agricultura destinada à criação de codornizes. A fazenda Reflexos tem produzidas cerca de 15 mil aves, mas num futuro breve poderá aumentar a sua produção para 60 mil aves. Para o promotor do projeto, as razões para a escolha da cotonicultura são várias. Codorniza ocupa pouco espaço, resiste à doença... Uh, tem um poder de proliferação muito alto. É, onde eu crio uma galinha, posso criar mais de 40 codornizes, como pouco. O codorniz pode comer menos de um, um quilo, desde que nasce até o abate. Aos 35 dias está pronto para o abate. Aos 45 dias começa a ovar. A galinha começa a ovar há seis meses. O codorniz é 45 dias. Além do, do ovo, que tem muitas propriedades. No ovo de codorniz nós encontramos benefícios. Desde mulheres gestantes, crianças, jovens, bebês, até a terceira idade. Simão Rodolfo, além da sua produção, dedica-se à instrução de jovens a quem transfere conhecimento para a produção dessas aves. Também para ajudar naqueles programas de combate à fome, à pobreza, estamos a dar formação gratuita aos jovens que só precisam se organizar, não individual. Demos formação, acompanhamento, todo o treinamento, Incentivamos a... o processamento e ajudamos na venda. Aqui saem para o abate 3 mil codornizes por mês. Simão Rodolfo, um ex-militar, acredita que, com um financiamento do BDA de até pelo menos 50 milhões de quanzas, e em seis meses poderá atingir o seu objetivo, o da produção de 60 mil codornizes. Eu resolvo porque eu já tenho a estrutura, já tenho as máquinas. É só para comprar a matéria-prima, especificamente a ração, melhorar a qualidade da água, a concluir a segurança. O restante é, é para até captar circulantes. 30 a 50 milhões é o máximo, mas que isso é, ainda não, não, não precisa. O coordenador executivo do PRODESI não tem dúvidas sobre o caminho a seguir. O caminho é trabalhar com os produtores, famílias e empresas e apoiá-los. Constrangimentos existem muitos, muitos constrangimentos, as vias de circulação, as questões da energia, da água, das infraestruturas, mas temos certeza que com a resistência dos empresários e os apoios do governo nós vamos conseguir superar os constrangimentos, eh, paulatinamente aqueles que são de médio e longo prazo, mas mesmo assim enfrentar e aumentar a produção aqui na província de Luanda de alimentos, sobretudo, mas dar a possibilidade dos empresários criarem mais emprego. 2021 vai ser um ano ainda difícil, vamos continuar a destinar apoio. O mais importante é continuarmos com esse trabalho de proximidade, ouvirmos os empresários e trazermos soluções para os problemas que eles têm no dia a dia. Na província de Luanda, o BDA financiou 76 projetos. A Banca Comercial 91 e o microcrédito beneficiou 130 projetos. São números que não satisfazem o governante. Por isso mesmo, Sérgio dos Santos fala em aumento, quer em matéria de financiamento, quer em matéria de capacitação. O apoio concreto passa por continuarmos a aumentar o financiamento, principalmente as cooperativas e, e também do microcrédito, também da Banca comercial e, além deste apoio com financiamento, é aumentarmos ainda mais a presença do INAPEM na formação eh, dos empresários na província de Luanda e também eh, conseguirmos que, com as nossas iniciativas de apoio às vendas, estes consigam fazer mais negócio. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos continuar a olhar para a produção em Luanda e as expectativas para o acesso a mais crédito à produção. Até já.